안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 푸에블로 시리즈를 정주행하고 오신 분들은 아실 겁니다. 푸에블로의 승조원들이 북한으로의 임무가 얼마나 위험한 일인지 바로 실감할 수 있게 된 사건이 하나 있었죠. 바로 한국 해군 56함 격침 사건. 세간에서는 당포함 격침 사건으로 알려져 있는 사건이죠. 대체 왜 당포함은 차가운 동해바다 속으로 가라앉아야 했던 것일까요? 1953년 7월 27일 휴전협정이 체결되면서 드디어 길었던 한국전쟁은 휴지기로 들어갈 수가 있게 되었습니다. 그리고 휴전협정과 동시에 휴전선이 그어지면서 한반도는 지금처럼 남북으로 갈리게 되었죠. 해상도 예외가 아니었습니다. 해상에도 NLL이라고 해가지고 북방 한계선이 그어져서 경계선이 확정되었죠. 근데 NLL, 북방 한계선이란 이름부터 뭔가 좀 쎄야 하지 않습니까? 해상 경계선도 아니고 북방 한계선입니다. 사실 이 선은 서로 간의 경계선이 아니고 한국군이 위로 못 치고 올라가게끔 봉인을 걸어둔 선이에요. 이게 왜 그러냐면 은 휴전협정이 진행되던 중에도 북한의 연안 지역에 있는 많은 섬들은 죄다 유엔군의 수중에 있었기 때문이죠. 유엔군은 여기에다가 유격대를 투입해가지고 후방 교란 임무를 진행했습니다. 또한 당시 재해권이나 제공권을 유엔군이 가지고 있다 보니까 이들로 하여금 한포 활용 유도 혹은 항공기의 활용 유도를 하게끔 시켰죠. 이 때문에 북한은 후방 안정을 제대로 할 수가 없었고 연안지대는 사람이 살기가 어려운 지역으로 변모했습니다. 심지어 원산 같은 경우에는 너무 많이 한포를 두들겨 맞아가지고 급한 용무가 있을 때만 목숨 걸고 원산으로 들어가서 용무를 보고 나와야 되는 지경이었다고 해요. 게다가 이대로 휴전선이 확정된다면 북한은 바다로의 진출을 할 수가 없다 보니까 완전 고사당할 판국이었거든. 그러나 북한이 이렇게 필사적이니만큼 각 섬들을 탈환하려고 어떻게든 병력들을 갖다가 꾸역꾸역 계속 밀어 넣어댔습니다. 이 때문에 유엔군도 피해가 만만치 않았고 보급선을 유지하느라 비용도 많이 들었죠. 이렇게 해서 이 섬들을 먹고 휴전협정을 갖다가 이대로 휴전선을 그어버린다면 여기를 계속 지키려고 지속적으로 엄청난 인력과 돈을 갈아 넣어야 되다 보니까 수지 타산이 안 맞았다고. 그래서 유엔군은 그냥 지금까지 점령했던 섬들 다 돌려주고 NLL 남쪽으로 빠져버린 겁니다. 그래서 오히려 북한 보고 남쪽으로 오지 말라는 선이 아니라 한국 보고 위로 올라가지 말라는 선이 그어진 거죠. 북한도 별 불만 없이 이 결정을 받아들였습니다. 뭐섬다 돌려준다는데 땡큐지. 그렇다고 해서 뭐 휴전협정 이후 남북이 뭐잘 지냈냐? 전혀 아니죠. 호의가 계속되면 은 호의 호의 둘리가 된다는 말이 있듯이 북한의 김일성은 유엔군이 섬까지 돌려주고 빠졌는데 이제는 NLL의 무력화까지 원했죠. 그리고 한국 측 수역들을 야금야금 먹어버리고 싶었습니다. 때마침 김일성은 미 해군한테 노이로제가 나기 시작했어요. NLL 자체가 한국군을 북상하지 못하도록 봉인해놓은 선이다 보니까 이거 거꾸로 얘기하자면 은 북한의 해군력이 허벌이라는 뜻밖에 안 되거든. 그래서 미군의 선박들이 북한 영해 바로 옆에서 무력 시일하거나 정찰을 해도 딱히 노터치였어요. 김일성은 이러한 미국의 정찰 행위에 넌덜머리가 나가지고 곧바로 강력한 해군력 건설을 주문했습니다. 근데 북한은 동해랑 서해랑 완전히 나눠져 있고 이게 서로 통하지도 않잖아요. 그래서 동서해를 해군력을 나눠서 키워야 된다는 엄청난 단점이 하나 있긴 해요. 게다가 북한이 뭐 돈이 많은 것도 아니고 당연히 대양함대는 물이고 해안포대와 연안함대 위주의 함대를 건설했죠. 그럼 당시 동해안 NLL 인근 상황은 어땠느냐? 해상 경계선이 뭐 철책이 세워진 것도 아니고 비금 쳐져 있는 것도 아니잖아요. 그래서 어민들이 물고기 때가 왔다 갔다 하는 것에 따라 가지고 자기도 모르게 NLL 이북으로 넘어가 있고 그랬다고. 그러다가 북한 해군한테 발각되면 은 포탄 세례 얻어맞고 나서 불기에 계기되거나 아니면 납북당하는 안 좋은 엔진들이 기다리고 있었죠. 어민들이 NLL 남쪽에서 조업하고 있다고 해도 결코 안전하지가 않았어요. 왜냐하면 북한 애들이 수시로 NLL 남쪽으로 침범해 들어와가지고 한국 측 어선들한테 포탄을 쏘고 가거나 떼거지로 납북해간 일이 비일비재했기 때문이죠. 이 때문에 당시 한국 해군에서는 어려운 상황 속에서도 이 어민들을 최대한 보호를 하려고 지속적으로 계속 출동을 나가야 됐었다고요. 그 중에서 해군 56함, 한 명은 당포함이라고 불리는 물건이 있었습니다. 1961년에 미국으로부터 공여받은 초기함인데요. 배수량은 650톤으로 굉장히 작은 축에 속하는 초기함이었습니다. 때문에 무장도 76mm 한포가 그나마 제대로 된 한포였고요. 이마저도 끼리끼리 돌려가지고 쏘는 방식의 포였죠. 제대로 된 사격통제 장비가 있는 것도 아니었고요. 이외에는 뭐 40mm 보포스 기관포 6문, 20mm 오리콘 기관포 4문이 전부였습니다. 하지만 당포함은 어려운 상황 속에서도 우리 어민들을 보호하기 위해서 불철주야 출동을 나갔습니다. 이 와중에 북한의 김일성은 1968년까지 한국을 다시 남침해서 먹어버리겠다는 또 이상한 야욕을 품기 시작했어요. 그래서 일단 한국의 불안감을 조성하기 위해서 여러 가지의 고강도의 군사 도발들을 기획했죠. 그 중에서 하나가 동해안의 한국 해군 전투함을 NLL 이북으로 유인을 해내가지고 기습적으로 격침을 시키는 것이었습니다. 
1967년 1월 19일 오전 일찍부터 명태잡이 어선들이 항구를 떠나서 엔넬레일 인근으로 향했습니다. 그러다가 어선들이 명태대를 따라가지고 점점 북상하더니만 결국 엔넬레를 넘어버리고 말았어요. 북한 측은 경비정 두 척을 출격시켰습니다. 보통 이런 경우라면 은 북한 해군은 경고사격도 없이 곧바로 어민들에게 기관포를 쏴댔고요. 납북을 해가고 그랬으니까 굉장히 절체절명의 상황이었죠. 그래서 급하게 해군도 당포함을 출동시켰습니다. 근데 이상하게도 경비정들이 당포함이 NLL에 가까워지자 갑자기 도망가기 시작했어요. 약간 불길하긴 했지만 뭐 북한 해군 전투함들이 없어져가지고 드디어 안전하게 어로 지도 활동을 할 수가 있으니까 참 다행이라고 생각했죠. 그렇게 당포함은 NLL 북쪽으로 넘어왔고 한국 측 어선들을 통솔 해가지고 NLL 남쪽으로 데리러 오려던 그 순간 육지 쪽에서 섬광이 여러 개가 일었습니다. 그리고 곧바로 당포함 주변에서 물기둥이 치솟기 시작했죠. 북한군의 122mm 해안포대가 포문을 연 것입니다. 당포함은 긴급하게 76mm 포를 돌리려던 찰나 곧바로 기관실에 포탄이 명중해버렸죠. 당포함은 완전히 동력을 상실해버리고야 말았습니다. 당포함은 동원 가능한 모든 함포를 해안포대 방향으로 쏴봤지만 역부족이었습니다. 20mm 기관포랑 40mm 기관포는 애시당초에 사거리가 닿지도 않았고요. 76mm 함포는 지상 타격용으로는 화력도 너무 약했고 흔들리는 배에서 육지로 쏘는 거기 때문에 저항도도 낮았습니다. 그리고 유관 조준식이다 보니까 더 절망적인 명중률을 보여줬죠. 자동 보도안이었고요. 반대로 적은 은원패가 잘 돼있는 진지에 쏘는 거라서 맞을 확률이 거의 없었죠. 게다가 해안포대는 지상에다가 고정시켜놓고는 쏘는 거기 때문에 굉장히 유리했습니다. 포의 숫자가 훨씬 더 당포함보다 많았고 화력도 122mm라 가지고 굉장히 유력적이었죠. 결국 76mm 한포는 거의 아무런 피해도 주지 못했지만 122mm 한포가 76mm 한포에 명중하면서 당포함은 반격 능력까지 상실하게 됩니다. 이렇게 기동 능력과 반격 능력까지 상실한 당포함의 운명은 정말 안타까웠죠. 북한의 해안포대에서는 마치 사격 훈련을 하듯이 정지에 있는 당포함을 향해서 180발의 포탄을 쏘아 올렸고 결국 당포함은 여기저기서 불길이 치솟고 침수가 시작되더니만 이내 순식간에 수직으로 서버리더니 차가운 바닷속으로 사라지고야 말았죠. 전투의 결과는 참혹했습니다. 한국 측은 한 척의 초계함이 격침당했고 39명이 전사했습니다. 게다가 격침당한 수역이 하필이면 깊은 바다여가지고 자네를 인양하거나 실종자를 수색할 수도 없었죠. 게다가 어민들이 한국 해군의 56함이 자신들의 욕심 때문에 격심당했다고 죄책감을 느끼고 연이어서 극단적인 선택을 하는 등 추가적으로 안타까운 일들이 많이 일어났습니다. 북한군의 피해는 불명인데요. 정황상 아예 없거나 거의 없을 가능성이 높습니다. 결국 당포함 격침 사건은 한국 해군의 완패로 돌아가고야 말았습니다. 당시 박정희 대통령은 부상당한 장병들을 위문하는 등 굉장히 적극적인 행보를 보였는데요. 정작 대외적으로는 박정희 정부가 안보 무능을 겪고 있다면서 질타를 받아야 했었습니다. 일단 전술적으로도 패배한 사건이기도 하고 한국군 측에서 이 문제를 군사정전위원회에서 거론하거나 북한 측에 항의하지도 않았기 때문이죠. 근데 이건 어쩔 수가 없는 문제였어요. 왜냐면 김일성의 계략이 완전히 말려든 거니까요. 김일성은 한국 해군 전투함이 NLL을 넘어오게끔 유인을 해서 만약에 한국 측이 항의를 하더라도 니네가 먼저 NLL 넘어왔잖아 라는 논리로 응수를 하려고 기다리고 있었던 거죠. 박정희 정부도 이 점을 알고 있었기 때문에 정말 땅을 치고 통곡을 해야 됐지만 군사정전위원회에서 이걸 딱히 거론하기는 어려웠던 겁니다. 다만 미국이 좀 고마운 게 미국이 대신 이제 한달 뒤에 이 사건을 북한 측에 정식으로 항의를 해가지고 문제를 거론시킬 수 있었어요. 왜냐면 당포함이 NLL을 넘어오자마자 뭐 경고 사격을 받거나 혹은 경고 통신을 받은 것도 아니고 그냥 대뜸 격파 사격을 실시한 거니까 완전 계획적인 도발이었던 거죠. 한국 해군은 대응책을 고심했지만 안타깝게도 대응책이 딱히 뾰족한 게 없었습니다. 해안포대를 상대하는 방법은 결국 대구경 함포를 장비한 순양함을 건조해가지고 상대하든지 전투기가 폭탄이나 로켓을 달고 가지고 쓸어버리고 오든지 이두 개밖에 없었는데 일단 전자는 한국이 그럴만한 돈이 당시에 없었고요. 후자는 가능은 한데 전투기가 지대공 미사일에 격추당할 가능성도 높고 또 확전이 될 여지도 있어가지고 함부로 선택하기가 어려운 카드였죠. 결국 한국 해군은 어쩔 수 없이 이후로도 저기에 해안포대가 가동되거나 혹은 지대함 미사일 사이트가 가동되면 은 그냥 저기에 해안포대나 지대함 미사일 사거리에 밖으로 바로 전투함들을 빼는 굉장히 모냥 빠지는 방식으로 대응을 할 수밖에 없었습니다. 그리고 이는 안타깝게도 21세기까지 지속되었죠. 2002년 연평해전이 발생했습니다. 이때 참수리 3호 7정을 도와주려고 한국 해군의 전투함들이 우르르 해당 해역으로 급파되었습니다. 그러나 북한의 지대한 미사일 사이트가 가동됐다는 것이 확인되자 사거리 밖으로 모두 피신하는 수밖에 없었죠. 
다행히도 한국 해군 측에서는 어떻게든 이 문제를 한번 개선해 보려고 2010년대부터 해성 대한 미사일을 개조해 가지고 사거리 250km 짜리 전술 함대지 미사일을 만들어서 배치시켰습니다. 이로써 한국 해군은 적의 지대한 미사일 사이트로부터 자유로워질 수가 있었죠. 장거리에서 해안포대나 지대한 미사일 사이트를 적극적으로 파괴할 수가 있게 되었으니까요. 따라서 이제는 다시는 당포함 격침 사건 같은 일은 벌어져서는 안 되겠습니다.